there and answer your English teacher. Let's jump in our English class. Como refletimos em outra aula, tudo se liga entre os elementos naturais e as pessoas não estão de fora disso. Por isso, a atuação humana pode também interferir desastrosamente na relação dos ambientes, dos seres vivos e do clima. Não é o caso de prestarmos atenção em nossas ações? Sobre algumas, podemos até prever consequências. Take a look. Greenhouse effect. Efeito estufa. Global warming. Aquecimento global. Sea level rising. Aumento do nível do mar. Now, you. Which expression corresponds to image A? Global warming, sea level rising, greenhouse effect. Greenhouse effect. What about image B? Global warming. And image C? Sea level rising. Perfect. Ice melting at the poles. Descongelamento nos polos. Carbon dioxide emission. Emissão de dióxido de carbono. Deforestation. Desmatamento. Now you. Which expression corresponds to the image A? Carbon dioxide emission. Ice melting at the poles. Or deforestation. Ice melting at the poles. What about the image B? Carbon dioxide emission. And image C? Deforestation. Amazing. One more time. Hurricane. Furacão. Flood. Enchente. Drought. Seca. Now you. Which expression corresponds to the image A? Drought, flood, or hurricane? Hurricane. What about image B? Flood. And the image C? Drought. Good job! What are these images about? Yes, they are about climate change. Isso mesmo, mudanças climáticas. Será que vocês conseguem identificar algumas dessas expressões que acabamos de aprender? Let's listen to specialists on this topic. The gradual loss of vegetation and the increase of carbon dioxide released in the atmosphere are the primary causes of global warming. Let's review what we've heard. Dr. Helper said, listen. The gradual loss of vegetation and the increase of carbon dioxide released in the atmosphere are the primary causes of global warming. What did he say? The gradual? loss of vegetation and the increase of carbon dioxide released in the atmosphere are the primary causes of global warming. Assim, a perda de vegetação e o aumento de dióxido de carbono são causas do aquecimento global. The gradual loss of vegetation and the increase of carbon dioxide released in the atmosphere are the primary causes of global warming. Awesome! Dr. Helper said, listen. Deforestation will change humid biomes into dry areas in desert. What did he say? Deforestation will change humid biomes into dry areas 
and desert. Deforestation will change humid biomes into dry areas and desert. Great! Então, o desmatamento mudará os biomas úmidos em áreas secas. Isso é um desastre, não é mesmo? Dr. Helper said, listen. High temperatures will favor the formation of hurricanes and tornadoes. What did he say? High temperatures will favor the formation of hurricanes and tornadoes. High temperatures will favor the formation of hurricanes and tornadoes. Assim, o aumento de temperatura influenciará na formação de furacões e tornados. Excellent! Lots of green areas and heavy carbon dioxide gas emission. Não seria uma combinação perigosa? Look at this. What image is it? A. A graphic? Or B. A poster? Yes, it's a graphic. What is it about? A. Deforestation? Desmatamento? Or B. The emission of carbon dioxide? Perfect. It's about the emission of carbon dioxide in the atmosphere. What is this part of the graphic about? Energy, agriculture, land, transport. A. The sectors which produce carbon dioxide. Or B. The quantity of carbon dioxide released in the air. É sobre os setores que produzem ou sobre a quantidade de dióxido de carbono liberado no ar? That's it. Letter A. It's about the sectors which produce carbon dioxide. What is this part of the graphic about? A. The quantity of carbon dioxide released in the air sobre a quantidade de dióxido de carbono liberado no ar or B. The industries which produce carbon dioxide sobre as indústrias que produzem o dióxido de carbono. Very good! Letter A. Vejam que são valores de bilhões de toneladas de gás carbônico lançadas no ar. What is this part of the graphic about? Look! A. The quantity of carbon dioxide released in the air. Or B. The concentration of carbon dioxide over time. Excellent! Letter B. Sobre a concentração de dióxido de carbono ao longo do tempo. Which sector releases carbon dioxide the most? Look at here. Qual setor libera mais dióxido de carbono? That's it. The sector of energy. Look at how large is this area. Which sector releases carbon dioxide secondly? Look at here. Well done, the sector of transport. Vejam que é a segunda maior área do gráfico. Quando mexemos em algum sistema organizado, as consequências são imprevisíveis. Mas, avaliando o aumento crescente de emissão de dióxido de carbono no ar e a perda gradual das áreas verdes, não estaríamos descuidados demais com uma possível situação, um caos? Afinal, uma coisa leva a outra, não é mesmo? Let's check! Will? Will not. Com base no que vimos sobre mudanças climáticas e no que sabemos sobre a relação entre causas e consequências naturais, qual a previsão possível? Deforestation will change or will not change humid biomes into dry areas and deserts. 
Look at the symbol. Deforestation will change humid biomes into dry areas and deserts. Perfect. Now, you. The world will change completely, and the consequences will reverse or will not reverse. Look at the symbol. Yes, the world will change completely and the consequences will not reverse. High temperatures will favor or will not favor the formation of hurricanes and tornadoes. Look at the symbol. Yeah, high temperatures will favor the formation of hurricanes and tornadoes. The ice melting at the poles will cause or will not cause the sea level to rise. Look at the symbol. The ice melting at the poles will cause the sea level to rise. Perfect. What is there in common in these sentences? Yes. Will. Will plus verb for affirmative. Will not plus verb for negative. These sentences are in the present, past, or future. Future. Congrats. Ouvimos Dr. Halpert dizer, initially climate changes will impact people from poor countries and local communities in geographically vulnerable regions. No começo, as mudanças climáticas impactarão pessoas de países pobres e comunidades de regiões geograficamente vulneráveis. Será que não vamos nos importar com isso? Vamos fazer que não estamos aí? O que podemos fazer? Um velho provérbio diz o seguinte, Ring around the moon, rain real soon. Quando a lua fica com o um anel em volta dela, significa que a umidade da atmosfera está em nível alto. E isso indica que a chuva virá em breve. De que maneira podemos informar sobre os sinais que estão diante de nós e são possíveis de acontecer? Que tal criar um áudio com uma das previsões dessa aula sobre as mudanças climáticas? Vai lá, escolha uma delas. E no final diga, What will we do to save the earth? O que faremos para salvar a terra? Creio que sua mensagem pode viralizar e conscientizar muitas pessoas. Agora, vocês já sabem. Falar sobre mudanças climáticas. Well, we got to the end of this class. Thanks, students. Take care. Bye.